ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊരു തക്കാളി ചട്നി ചെയ്യാം ഈ തക്കാളി ചട്നി ദോശയുടെ കൂടെയും ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ തക്കാളി ചട്നി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോളയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് ചെറിയ മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇത് വന്നിട്ട് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയാണ് രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ നമുക്ക് കടുക് വറക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കടുക് വട്ടിൽമുളക് ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവ ഒരു പിഞ്ച് ജീരകം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് കായം ഒരു പിഞ്ച് കായമാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് അതായത് കറുവേപ്പില എണ്ണ എണ്ണ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഏതാണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നെയ്യ് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഇത് വെള്ളം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാൻ ചൂടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യോ വെണ്ണയോ ഏതായിരുന്നാലും മതി അതിനുശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ സവാള തക്കാളിയൊക്കെ വഴറ്റാൻ ആവശ്യമായതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉഴുന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി കഷ്ണം രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചീരിയത് പിന്നെ സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവോള ഇടുന്ന ഇനി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സവോളയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നെയ്യിൻ്റെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഏകദേശം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മിക്സിയിലോട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത മിക്സ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ജീരകം ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം കടുക് ജീരകം ഉലുവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറുവപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ മിക്സ് നമ്മളെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഈ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ കായം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക അതിനുശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കായവും മുളകും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടിയൊക്കെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചട്നിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ഒരു സെമി ഗ്രേവി ആണ് ഇത്രയും വെള്ളം മതി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചട്നി തയ്യാറാവാൻ നോക്കാം ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഞാനൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെച്ചതാണ് നമ്മുടെ തക്കാളി ചട്നി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വെന്ത മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്
പുളി കൂടുതലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപ്പ് കൂടുതലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിഞ്ച് പഞ്ചസാര ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ പുളിയൊക്കെ ബാലൻസ് ആയി കിട്ടും നമ്മുടെ രുചിയേറിയ തക്കാളി ചട്നി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ